по в землю стрельнул. Давай, давай, давай. Тёп, точ... А, засадили на, на 500 хп. Так, теперь для нас вот это вот самое главное. Одно из главных. А, нет, 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 так, давай. На гусле, на гусле, на гусле, он на гусле. Так, там еще там еще и левку, все. Можно считать, что этот бой мы слили. А так у меня еще и... Вот засранцы какие, а. Ну давай, давай, садись, садись, сади в него. И на вторую гуслю посади. О, как хорошо. Давай я сейчас тоже перезаряжусь. Ну давай, черт возьми, все. А знаете, что самое приятное? То, что французы не фигушеньки, считайте. Ну давай, давай. Я хочу поймать свою последнюю плюху. Ну, кажется, я выстрелил все-таки. Да. Ну, наши хоть город немножко сдержали, но тут сделали все, что смогли. Ну, я на Маусе. Там выиграли разве? А, а, ну, снайпер, да, я получил там снайпера. Давайте еще раз. А, блин, я хотел перейти на другой сервер. Ну, ладно. Да. Если танк со мной кто-нибудь еще в кишку пойдет, то я... Я пойду в кишку. Нужно главное спросить, пойдет ли кто-нибудь в кишку, а то... Оставляют один фланг на одного Мауса. Это у нас... Это... 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 Это конкретный слив. То есть Мауса разбирает... Два третяжа, два третяжа разбирают его сто процентов. Вот три восьмиуровневых, хотя там все-таки сложно немного. Как бы один на один Маус с каким-нибудь каким тяжем точно выиграет, поскольку у него больше хп, а дамаг примерно одинаковый. Вот. Да и броня у него лучше. А если грамотный игрок, то вообще у него все карты в рукаве. Мне еще одна мышь. Удачи, Чак. Грозу мыши он захотел Да Я помню, как я на кланварах Я так, знаете, пытался Пытался получить, там, просил Ребят, оставьте мне Вы Вы уверены? Ну что ж Просьба в закон, что ли? Просьба смертника в закон Просто ну, Наверняка пойдет на объедок я боже, смс туда ну, как бы, ВКонтакте сообщение, а у меня еще включен ВКонтакт в телефоне, то есть приходит туда и туда. Неприятная вещь. О, нет, обедок вон. Да. Интересная у него тактика. Да. Я, в принципе, ему сейчас кое-что... А, кстати, если там Т-52 будет, то... Будет довольно неплохо. Сейчас у него засветит. Я ему такую плюху бачину дам. Да, не пробил. Ну что ж, у него такая броня специфичная. Потому что пробить ее довольно сложно. Да. Ну что ж, пойдем помогать там. И при удачном обстоятельствах, то я буду посередине... Ух ты, какие мы там. Сейчас мы им тыркнем, где они находятся. Я же знаю, где, где вы находитесь, черт же. Засранцы, а? Пытались мне гусло сбить. Вы вкачали с 51 или холодильник? Ну, по идее, с 51 лучше. Там пушки, нету разницы. А опыт примерно одинаковый, чтобы исследовать. Я точно не знаю. Да и буратин, в принципе, приятней. Ну, давай назад, 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 назад. Ты должен выжить, понимаешь? Ты просто обязан. Опачки, опачки. А, в звездочку. Вот, вот звездочка почему-то всегда пробивается. Да. Ну что, я чуть не понял. Выдержал попадание БЛ-10, что ли? Это значит, на самом деле, похвала. Если он смог исхитриться. То молодец. Ничего, кроме как аплодисментов, это не вызывает... Да, смертники в кишке уже все. Да, куда это он так стрельнул там. Прям рикошет был. 
Я просто отвлекся, смотрел туда. Тут вижу, обедок вылазит. Так вот даже он не стрельнул. Ну ладно. Так, ну по танкам и харта одной нет. Ну, блин, в принципе, их харта одной нету. Я думаю, это ТТшка, которая американская. Сидите тоже в другом месте немного. Ладно, рискну. Хотя, может, он все-таки там сидит. Я бы на месте в другое место уже пошел. По всей видимости, она так и сделала. Так, ну. Иса третьего я вижу. Так, Иса третьего я вижу. А вот что-то как-то объедка не сильно. Если что, нужно сразу... Да, да, молодец. Ах ты, вон где-то я наш объедок. Да, круто. Главное, чтобы... Да пофиг то, что присосешься сбоку. Да, ну давай, давай, разворачивайся. Главное, подарта не подставится. Блин, странно, обычно при таком попадании он возгорается. Ах, он, он еще и достал по мне, ну это... Хм, да. Башенка. Во всех танках есть башенка, чувак. Во всех. Они просто бывают меньше и больше В данном случае она у тебя довольно большая, если в клинче Ах, ты думаешь ко мне присосаться, а? Какой, какой наглый, а? Причем, походу, у него получится это Ну да, но Верхушка башенки, башенки у тебя Не то, что картонная Даже сравнение трудно найти Какое оно у тебя Так, ну давай. Давай, давай. А, нет, 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 кстати. Ах, ты ж это кто там у нас такие умные. Ну что ж, ладно. Похоже, не судьба в этом бою. Показать мастерство. Так, ну давай. Бум. Блин. Ну, такое редко бывает. Ну да ладно. Там восьмые уровни остались. Ладно, главное сейчас по большим бить. В принципе, есть шанс, но маленький. Главное бейте, поэтому. Этого это я на себя возьму. Ну давай, 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 засади в него. Готов посмотреть то, что он удивляется. Что? Кто в меня стреляет? Ах ты ж, надо было щеку отвернуть. Я думаю, он на меня даже не смотрит. Да. А, кстати, он не в щеку меня пробил. Еще как не в щеку. Так, ну что ж, у чебуратора есть шанс меня убить. Еще какой. Да. Давай, давай. Эх, да. Одного мауса, говоришь, не хватало, да? Что? Нет, я не хотел его давать в группу друзья. Как-то на странно получилось. Ладно. Поиграем на мелком проказнике. А, да, ты хотел сюда вентилятор поставить. Это же, я думаю, хотел что-то поставить, а как-то не поставил. На вентиль поставили. Он сколько, кстати, дешевый, 50 тысяч. Ну, 183 легких танка. Мне кажется, они точно должны поставить в топ. Да. Ну. Вот поставил куда-то. Ну, в принципе, да, в хорошее место, хотя и не в топ. Но в хорош. Хотя, черт возьми, тут дофигища французов. Я плакать хочу. Много французов. Чертова француза. 
со странными никами, например, IM2000. <laughs> да. Ну ладно, покажем мастерство. Да. Кстати, когда поставишь все модули, прокачаешь экипаж, ну как все модули, то есть поставишь бензин и вентилятор, то леопард превращается просто в такую маневренную бложку. Я представляю, если леопард такой, то какой будет э, толстопард? А какой тогда вообще Т-52? Это, это для меня на самом деле неизведанная вещь. Т-52 ни разу на нем не катался. Даже на тесте. Ну, в принципе, как-то привык к немцам. Они такие более-менее неповоротливые. С хоро... Довольно неплохой броней. С точной пушкой. Дымак тоже довольно средний. Так, ну что ж, засветил кого-то там, Трей засветил. Отвлекается на меня. Нет, я уйду. Молодец, молодец. Ты магиешь, я могу. Я магиот, моя магиот. <laughs> да. Сделаем еще один почетный кружок. Такой вот. Такой вот кружок, и на базу вернемся. Так, ну давай, давай, давай. давай. Кружок тут, может кавешка будет. Так, с никого тут не было. М да, странно. Ну, кстати, кто-то в нее стреляет все-таки. Значит, и это был. Странно даже. Так, ну главное сейчас. Сейчас главное, чтобы не прилетело ни от кого. Тогда я светанок кто тут пошел. Так, вот там ПЗ-4, там еще французы. Везде французы. Много французов. Так, КВшка. Которая уже на меня смотрит. Там еще кого-то я светанул. Су-5 я выносить не буду. Мне кажется, это довольно глупо. Так, а вот там вот кого-то я еще засек. Мне кажется, было бы неплохо. Хотя, в принципе, у меня есть неплохой шанс получить разведчика. Думаю, я так неплохо светанул. Эм, с кем-то там бодаться это глупо. Моя пушка пробивает только если... Не знаю, французов. Да. Но она как-то... Как-то она не сильно э, хороша в характеристиках. То есть она... Ну как она, в принципе, немного точная даже. Но как-то не, вообще не фановый. Вот 105-я на толстопар где-то... Это, это жесть. Это, мне кажется, у всех фановая пушка. Там фугасом зарядишь. От французов нифига не останется. Ну что ж, а мы так будем играть с 34-очкой. И там еще даже кого-то светанул. Ну, интересная такая тактика. Отвлекаешь на себя, а твои товарищи убивают. В принципе, если я светанул, то... Хотя нет, я не светанул. Да. Там у ПЗ-4 сколько? 47. У меня шансов маловато, хотя попробовать можно. М да. Хотя я лучше обойду лучше француза сбоку. Так, потихонечко сбоку подкрадусь. Француз убил своего. Каннибализм. Так, они, походу, все на перезарядочке. Шансов у меня их разобрать нету. Это, это и так ясно. Но что-то попытаться делать я могу, конечно. Но как-то у меня шансов не то, что мало. У их вообще нету шанса их разобрать один на один. А вот сейчас только надеюсь, что меня спасет, спасут наши, на которых я ввожу французов. Хотя, мне кажется, я сейчас... Нет, понимаете, пронесло как-то даже. Как-то даже пронесло прям. Хотя, похоже, это уже слив. Да. Ну да, КВшку третью нашу убили. Непонятным образом... А, точно, я же забыл. Толс... Леопард, это как... Его, кстати, изначально тоже называли толстопард. О, боже, лаги, 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 исчезайте, пожалуйста. У меня сейчас такой ответственный момент тут. Лохануться никак нельзя. Ты не пробил леопарда, ха-ха-ха. На гусле, на гусле, на гусле. Типа перезарядка или что? Нет, нет, нет. Нет, рикошет! 
от французов рикошет не бывает, это же не пробитие рикошета, это не про французов вообще. Да, думаю, такая вот печальная и трагичная ночь. Я, хотя нет, я... я прям очень хочу досмотреть этот бой, главное посмотреть, сколько я получил. Да, при том, то, что лаги у меня просто офигенные. Хотя... Кстати, перезапуск фрапса кое-что дал. Да. Ну да, я попробую его. А это Т3 дроп 4 или что? Или это Т4 просто? Похоже, да, Т4 это только Т. Просто он в стоке очень похож на Т3, особенно сбоку. Ну, Т3 дроп 4, особенно сбоку. Так, грилик. Ну, грилик, давай. Нет, 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 не попал, но. Но все равно ты молодец. Ты сделал три фрага, молодец, наверное, мы с тобой совместно работали. Я старался для тебя, это для меня, для нашей команды. Ой, так печально. Так, ну да, по идее мне должны были дать... Да еще как, слушайте. Я только четырех не засветил. Мне должны были дать, но не дали, к сожалению, наша команда. Проиграла, да, это как всегда печально. В общем-то, всем спасибо, кто смотрел это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, ставьте пальцы. С вами был Дик, до скорых встреч.